لايف اي تاك رجل الاعمال جهاد سليني قصه نجاح وتفوق في امريكا كما تعلمون مشاهدي قناة الحرة ضيف أيتاك لهذا اليوم رجل الأعمال السوري الأمريكي جهاد السلئيني الرئيس التنفيذي لشركة تيكور نتوركس ومؤسسها جهاد السلئيني هو مثال الشاب العربي المكافح الذي أتى من بلاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق قصة نجاح وتميز في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتحديد الاتصالات اللاسلكية جهاد السلئيني أهلا وسهلا فيك بقناة الحرة ببرنامج أيتاك شكرا التقينا بالسابق في معارض وفي انجازات تيكار نتوركس واليوم نلتقي لانجازاتك منذ فتره قليله جدا كرمت وقدمت لك جائزه هول اوف فيم او دخول عالم الشهره من جامعه فلوريدا اتلانتيك يونيفرستي بفلوريدا بمقاطعه بال بيتش مبروك للجائزه وشو احساسك لما اتصلوا فيك واعلموك عن الجائزه ولماذا اخترت شخصيا لدخول هول اوف فيم ب اف اي يو آه شكرا سيد التوفيق آه الدخول آه الهول اوف فيم بالاف اي يو او بفلوريدا اتلانتيك كان فخر فخر الي شخصيا وفخر لعائلتي وبالطبع فخر الي شخصيا لكوني سوري امريكي عربي آه عاش آه 30 سنه في في آه في امريكا وقدر آه درت احصل على هال على هالجائزه آه الجائزه هاي تعطى لشخص واحد آه في كل سنه آه بتنعطى لشخص طالب كان متخرج من هذه الجامعة في السنين السابقة وهذا الشخص قد قدر يحصل على إنجازات إنجازات ضخمة وقدم تطورات في كان في البزنس كان في المجال اللي بيعمل فيه بالمجال اللي يعمل فيه بالتكنولوجيا بالبزنس بالطب بالهندسة في في أي مجال حنتكلم عن انجازاتك ولماذا اخترت بنذكر انه جامعه اتلانتيك فلوريدا اتلانتيك يونيفرستي جامعه منا صغيره ابدا جامعه كبيره جدا موجوده بمقاطعه بالم بيتش وعدد طلاب 20 الف طالب ومن الجامعات الضخمه بنعرف انه بالم بيتش كاوني مشهوره جدا صح بايام انتخابات بوش والجور كانت هي الفارق القليل يلي فاز فيه بوش على الجور نعم جامعة فلوريدا اتلانتيك موجودة في مدينة اسمها بوكراتون في بان بيتش كاونتي بفلوريدا وهذا الكاونتي معروف هو اللي سبب ربح بوش عن عن جور هذا الكاونتي معظمه من سكان اليهود الامريكان هناك سكنت انجزت درست تعلمت واسست شركة تي كور مسيرتك طويله وانت مثال مثل ما قلنا حنجرب نلخصها بشكل كثير سريع هجرت من سوريا من حمص بالتحديد الى فلوريدا بالعمر 17 سنه ليش جيت لامريكا هجرت عمر 17 سنه وجيت لامريكا بالضبط للدراسه فكان حلمي طول عمري وبشغفي كان انه ادخل في مجال الالكترونيات وهندسه الكمبيوتر وباول الثمانينات خصوصا بعام 81 عندما حضرت الى امريكا كان كان لا هناك ما في 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 الشرق الاوسط او في سوريا في التحديد دراسه لهندسه الكمبيوتر بال81 يعني موضوع الكمبيوتر بالشرق الاوسط بسوريا بالتحديد كان غير معلوم الى حد ما وكيف اجتك الفكره شو حببك بموضوع الكمبيوتر لاتيت الى فلوريدا طبعا وقتي من صغري كان كان الي مراء بالالكترونيات وبحل المشاكل الالكترونيه وبالاتصالات فحبيت انه ادخل بمجال ما هو كان موجود في 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 الشرق الاوسط وامريكا كان البلد الوحيد اللي كان يقدم هذه الدراسه اللي هي هاردوير وسوفت وير بمجال الكمبيوتر استقبلتك امريكا بال81 بعمر 17 سنه تعلمت بفلوريدا حجزت على البي اس باتشر اوف ساينس بالهندسه الالكترونيه من جامعه اف اي يو اشتغلت بسيمنز وباي بي ام كمان حصلت على ماجستير بهندسه الكمبيوتر من نفس الجامعه واشتغلت مع نورتل مسيري قبل تاسيسك تي كور نتوركس بعرف انه الناس اكيد بيحبوا يعرفوا اهم الصعوبات اللي كشاب عربي سوري جيت على امريكا بعمر 17 سنه، هل كان في صعوبات حقيقيه؟ هل مرقت بدموع وبقلق وبوجع ام كانت المسيره سهله لقدرت وصلت لإله اليوم للهول اوف فيم؟ 
آه المسيره طبعا كانت كانت صعبه آه ولكن اليوم آه برهنت انه المسيره الصعبه بتتحقق وقت بتحقق النجاح آه بتطلع عليا بتقول كانت سهله فالمسيره دخ آه يعني بلشت 17 سنه طبعا كان هناك دموع كشاب صغير جاي على بلد عظيم وكبير بدون بدون لغه وبدون وبدون اهل وبدون اصدقاء انجليزي بذلك الوقت لا لا ما 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 كنت احكي انجليزي نهائيا فانه اللي بتخرج بالبكالوريا من سوريا طبعا انجليزيته كانت محدوده باوائل الثمانينات يمكن هلا الحاله تغيرت ولكن بعام 80 كانت محدوده جدا وصلت للحظه قررت ترجع تنهزم وتعود لسوريا لحظه ضعف أم لا ما 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 بحياتي فكرت انه ارجع يعني بهالفتره هاي كان جيت لادرس وخلص دراستي في في الجامعه وقدرت على على الحصول على ذلك على مقعد دراسي الى ان حصلت على الماجستير بهندسه الكمبيوتر كنت مضطر تعمل الى جانب الدراسي ام فقط كنت تدرس الحمد لله يعني اهلي كانوا قادرين على دفع كل تكاليف دراستي ولكن في امريكا اللي ما يعمل كشاب هذا شيء بيقولوا له شيم يعني لانه خجل خجل يخجل وحقه فكل شاب يجي امريكا لازم لازم يشتغل وخصوصا الشباب اللي تروح الجامعه وتدرس في امريكا شو اشتغلت؟ اشتغلت شغلات كثير اشتغلت صفار سيارات اشتغلت عتال بشركه اليو بي اس اشتغلت بسوبر ماركت اشتغلت استاذ في كوليدج اشتغلت استاذ في الجامعه اشتغلت شغلات كثير آه فطبعا كل أصدقاء اللي كانوا عم يدرسوا معي كلهم كانوا يشتغلوا وهذا شيء طبيعي يعني انه الشاب وقت بيجي على آه بيجي على 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 الولايات المتحده لازم آه يشتغل مشان آه مشان آه يكمل الدراسه تبعه بعد كل هذه المسيره من العمل والجهد 